Hello, I'm teacher Gary and this is TA Ashley and today we are talking about Jack. Um, đây là thầy Gary và em là trợ giảng của bạn Ashley. Um, hôm nay thầy sẽ nói về bạn kết quả học tập của bạn Nguyễn Công Hiếu, Công Hiếu và Jack. So overall, he shows a reasonable understanding of the English language and tends to have grammar issues regarding his spelling, use of plural structures, verbs, nouns and his word order. In class though, I'm very concerned with his overall behaviour. Uh, he always comes 5-10 minutes late, always mumbles when I talk to him, shows no interest in the course, and lacks any kind of enthusiasm to get involved. It is not acceptable behaviour, um, as it not only means his ability isn't improving, but it's also causing issues when he's put in a group, as he tends to let down the other students by putting in minimal to no effort. I have talked to him various times regarding this issue, but it is clear that he is not bothered or interested in making an effort and will only do so begrudgingly if I threaten to call his parents. Going forward, I would strongly recommend that if he wishes to continue studying with his class, he must change his attitude and make more of an effort. I do believe he has the potential to do well, and I also believe his issues with his grammar are fixable provided he can put in a genuine effort to review those. Um, nhìn chung thì bạn hiểu tiếng là một mức độ vừa phải và bạn hay mắc các cái lỗi ngữ pháp như là bạn cách sử dụng giai động từ số nhiều cái thứ tự từ trong câu mà bạn vẫn còn ít sai đã Trong lớp thì thái độ học tập của bạn chưa ổn bạn thường xuyên đi trễ 5 đến 10 phút bạn nói nhỏ và không tập trung vào bài học cũng như là bạn không năng nổ trên lớp bạn cần chú ý hơn về thái độ của mình vì hắn không những ảnh hưởng đến sự tiến bộ mà còn ảnh hưởng đến những bạn khác khi mà các bạn có các hoạt động trên lớp thì thầy cũng có nói chuyện với bạn về vấn đề này nhưng bạn vẫn chưa khắc phục được thầy có đề nghị là nếu bạn muốn tiếp tục học hành phố mới thì bạn nên thay đổi cách học và cái thái độ của bạn vì bạn có thể tiến bộ các kỹ năng nếu bạn chịu khó hơn một chút à, và bạn cần ôn lại ngữ pháp để có thể bắt kịp các bạn khác vấn đề lớn nhất của bạn là 